கிறிஸ்துக்கள் மிகவும் பிரியமானவர்களே இந்த லுத்தர ஜபனத்தின் வழியாக உங்களை அனைவருமாக காணொலியா செய்த கடவுளுக்கு முதலாவதாக ஸ்தோதரங்களையும் நன்றிகளும் வேரளிக்கிறேன் அதுபோல இந்த அருமையான வாய்ப்பை வழங்கிய எங்க அருமை பேரா இருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துதலும் தோத்தலும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்நிகழ்ச்சியை கண்டுபிடித்திருக்கிற உங்கள் அனைவருக்கும் எங்களுடைய அருமையான வாழ்த்துதல்களையும் ஸ்தோதரங்களையும் நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இந்த நாளிலே வாசிக்கையாக திருந்து கொள்ள தியானிக்க முடியாத திருந்து கொள்ளப்பட்ட அந்த திருமுறை பகுதியை வாசிக்க கேட்டீர்கள் இதே பகுதி மார்க் நான்காம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஆறு நாற்பத்தி ஒன்று மற்றும் மத்திய எட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றுலேருந்து இருபத்தி ஏழு லூக்கா எட்டாம் அதிகாரம் வசனங்கள் இருபத்தி ரெண்டுலேருந்து இருபத்தி ஐந்து முடிய இந்த மூன்று லட்சத்தி மூன்றுமே இந்த பகுதி இடம்பெற்றிருக்கிறது இந்த மூன்று பகுதியிலுமே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சீடர்களுடைய விசுவாசமின்மையை கண்டித்ததாக நட்சத்தியாளர்கள் பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் இந்த பகுதியை எழுந்து ஒரு நான்கு காரியங்களை உங்கள் சிந்தனைக்கு நான் வைக்கிறேன் முதலாவதாக கிறிஸ்தவ வாழ்விலே உணர்வு என்பது மிக முக்கியமானது உணர்வு இல்லாதவர்கள் உயிரத்த உடலுக்கு சமமானவர்கள் உணர்வு மிக மிக அவசியமானது அது கிறிஸ்தவர்களுக்கு ஆடவராக இயேசு கிறிஸ்து நம்மோடு கூட இருக்கிறார் என்ற உணர்வு அவசியம் இதோ உலகம் மட்டும் நான் உலோடு கூட இருக்கிறேன் உங்களை திக்கட்டவர்களாக இல்லையே என்று சொல்ல கடவுள் ஆடவர் இயேசு கிறிஸ்து நம்மோடு கூட இருக்கிறார் என்று நாம் விசுவாசிக்க வேண்டும் ஆக உணர்வு உணர வேண்டும் அந்த உணர்வு தான் நாம் என்றனும் ஆண்டவரோடு கூட இருக்கக்கூடியாக நம்மை தூண்டிக் கொண்டே இருக்கிறோம் ஆடவர் இயேசு கிறிஸ்து சீடர்கள் அவரோடு கூட இருந்தாலும் கூட அவர்கள் உணர்வற்றவர்களாக அவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் என்ற உணர்வற்றவர்களாக இருந்ததுனால பயத்திலே நடிகை பார்க்கிறோம் ஆடவர் இயேசு கிறிஸ்து நம்மோடு கூட இருக்கிறார் என்ற உணர்வு இல்லாவிட்டால் நாம் வாழ்நாள் முழுவதும் ஒவ்வொரு காரியத்துக்களும் பயந்து கொண்டே தான் இருக்க வேண்டும் இரண்டாவதாக நாம் இவ வாழ்க்கையில் வரக்கூடிய சின்ன சின்ன காரியங்களுக்கும் இல்லை துன்பங்களுக்கும் நாம் கடவுளை பூசிக்கக்கூடாது மாறாக கடவுளிடத்தில் நமது பிரச்சனைகளை சொல்லி அவரிடத்திலே நாம் நாம் அதை தீர்வுக்கான முயல வேண்டும் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா ஆனால் இயேசு சொல்ல சீடர்கள் அவரை எழுப்பி நாங்கள் மடிந்து போகிறது உங்கள் தவளை இல்லையா என்று கேட்கிறார்கள் ஒருபோதும் ஆண்டவர் தம்முடைய படைப்புகள் ஆக துன்பப்படும்படியாக விடுபவர் விடுபவர் அல்ல மாறாக நாம் அவரிடத்திலே அந்த பிரச்சனைகளுக்கு நாம் விடுவிக்கையாக மாற்ற வேண்டும் யோகு துன்பம் வந்த போது அவரை வாழ்நாளே அவன் தூசிக்கவில்லை மௌனமாக இருந்தா என்று பார்க்கிறோம் அதே போல நாம் கூட நம்முடைய எல்லா வித காரியங்களும் கடவுள் நாம் சொல்ல வேண்டும் விழிப்பறிக்கப்பட்ட நிறுவனத்தில் நான்காம் அதிகாரத்தில் மிக அழகாக பவுல் சொல்லுகிறார் நீங்கள் உண்டுக்கும் கவலைப்படாமல் எல்லாவற்றையும் குறித்து உங்கள் விண்ணப்பங்களை ஸ்தோத்திரத்திற்குடைய ஜபத்தினாலும் வேண்டுதலாலும் தேவனுக்கு தெரியப்படுத்தணும் என்று சொல்கிறார் நாமும் நம்முடைய பிரச்சனைகளை தேவனிடத்திலே தெரியப்படுத்த வேண்டும் மாறாக அவரை தூசிக்கக்கூடாது மூன்றாவதாக கடவுளோடு கூடந்தால் நமக்கு எந்த விதமான துன்பமும் நேரிடாது என்று ஆக தவறாக சில நம்பிக்கை கொண்டிருக்கிறார்கள் அதுவும் தவறான ஒன்று ஆக கடவுளோடு கூட இருந்தால் நம்ம துன்பம் வராது என்பதில் வரும் ஆனால் கடவுளாலே அதை மாற்றி போடப்படும் ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து சீடர்களோடு கொடுத்த போதுதான் கப்பலிலே கடலில் படகிலே தண்ணீர் முழுகத்தக்கதாக வந்தது அங்கே காட்டினால் அலை உள்ளது அதே போல் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து அழைக்கப்பட்ட திருமணத்தில் தான் திராட்சரசம் குறைவுபட்டது அது போல் கடவுளுடைய தாசுக்களாகிய ஆபிரகா மோசே தாவிது ஒரு வாழ்க்கையில் அநேக சோதனைகள் வந்தன இந்த சோதனைகள்லாம் எதற்காக அனுமதிக்கப்படுகிறது என்றால் ஒன்று தேவனுடைய மகிமை வெளிப்படும்படியாக அல்லது அந்த சோதிக்கப்படுகிற தாசுகளுடைய அவருடைய விசுவாசம் வெளிப்படும்படியாக என்பதை உணர்ந்து விசுவாச சோதனை நேரத்திலே நாம் விசுவாசத்தினுடைய பொறுமையாக இருக்க வேண்டும் நான்காவதாக கடவுளால் எல்லாம் கூடும் என்று விசுவாசிக்க வேண்டும் ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து எழுந்தால் காற்றையும் கடலையும் அதட்டினால் அது அமைதலாயிட்டு அதே போல நம் வாழ்க்கையில் வரக்கூடிய எல்லா பிரச்சனைகளும் ஆண்டவரால் திருத்து வைக்க முடியும் என்று நாம் விசுவாசிக்க வேண்டும் ஆக பார்த்தீங்கன்னா நான் விசுவாசிப்பவர்களே வாழ்க்கையாளர்கள் வேலை செய்வது ஆக தேவனால் எல்லாம் கூடும் அவரோடு சொல்ல ஆகும் அவர் கட்டளை நிற்கும் என்றும் நாம் விசுவாசிக்க வேண்டும் ஆகவே அன்பானவர்களே இந்த ஒரு புத்தளிப்பான சூழலில் நாம் கடவுளால் எல்லாம் ஆகும் என்று நாம் அமைதலாக அவருக்காக காட்டும் போது எல்லாம் நன்மையாக முடியும் இந்த உலகெங்கும் கொரோனா வைரஸ்னால இந்த முழு உலகம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த முழு உலகம் பாதிக்கப்பட்டுள்ள சூழலில் கிறிஸ்தவர்களால் நாம் அமைதியாக ஜபமுற்று செய்யக்கூடாது மாறாக நம்மளால் ஏற்ற உதவிகளை செய்ய வேண்டும் அன்னை தெரசா சொல்கிறார் ஜெபிக்கின்ற உதவிகளை விட கொடுக்கின்ற கரங்கள் மேலானது என்று சொல்கிறார் நாம் பெருமையாக ஜெபிப்பவர்களாக மட்டுமல்ல மாறாக கொடுப்பவர்களாக இருப்போம் நமக்கு கிடைத்த இறையாசியை மற்றவர்களோடு கூட பகிர்ந்து 
செய்வோம் இறையாசி உங்களோடு கொடுப்பதாக ஆமே கண்களை கொடு ஆண்டு நோய்க்கு ஜபம் செய்வோம் எங்கள் அன்புள்ள ஆண்டவரே எங்கள் ஆசிர்வாத கருத்தரே தேவராலே தரப்பட்ட இந்த அருமையான மனம் வச்சான இந்த நாளுக்கு அன்பு சொல்கிறோம் நாங்கள் கூட கரெக்டாகவே உத்தரம் ஜப நேரத்தில் நாங்கள் தியானிக்க முடியாத அந்த நல்ல வார்த்தைகளுக்கு அன்பு சொல்கிறோம் உணர்வு உள்ளவர்களாக கடவுளை தூசிக்காதவர்களாக ஆண்டு அருமையில் விசுவாசம் உள்ளவர்களாக ஆண்டு எத்தகைய சோதனை வந்தாலும் அதை எதிர்கொள்க திடம் உள்ளவர்களாக கரெக்டாகவே நாங்கள் இருக்கும்படியாக நாளையில் அங்கே கட்டுப்படுத்த கட்டுக்கொண்டதற்கான அன்பு செல்கிறோம் அப்பா தொடர்ந்து கரெக்டாகவே இந்த கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு கரெக்டாக ஆசைக்குமையாக நல்ல சுகஜீவன் பலனை தரும்படியாக அச்சுமிக்கிறோம் அவர்களுக்காக சேவையாற்றுகிற மருத்துவ சூழலர் ஆண்டவரையும் மட்டுமா துப்புரவு பணியாளர்கள் மட்டுமான அவர்களுக்கான அத்தியாவசிய தேவைகள் கிடைக்கும்படியாக பாடுபடுகிற ஒவ்வொரு கட்ட ஆசைப்பா அச்சமிக்கிறோம் அப்பா இந்த முழு உலகம் கரெக்டாகவே கொரோனா வைரஸ் கொரோனா வைரஸ் வந்து விடுவிக்கப்பட மாண்டாடுகிறோம் தேசத்தை ஆசிரியங்க இந்த திருச்சபை ஆசிரியங்க எங்கள் திருச்சபை பேராயர் ஆளர் சங்கம் மட்டுமான ஒவ்வொரு ஊழியத்தாரையும் கரெக்டாகவே சபை மக்களை கருத்துல ஆசிரியா ஆற்றிக்கிறோம்ப்பா ஆடுவதாக கர்த்தாவே கொரோனா வைரஸ் இல்லாத தாக்கம் இல்லாத ஒரு உலகத்தை கர்த்தாவே நாளை தந்து கர்த்தாவே எங்களை விடுவித்து எங்கள் ஆசிரியாக எங்கள் அருமை ஆண்டவர் அச்சுமிப்பு வாங்க இயேசு நேரம் நாமத்தில் அச்சமிக்கிறோம் உங்கள் ஜபத்திகளும் நல்ல தகவலே ஆமே
அறுபது சதவீதம் வரை நீர் மீட்டெடுத்திருக்கிறீர் அதே போல மீதியுள்ள நபர்களையும் மீறி அந்த நோயினால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற நோயாளிகள் அனைவரையும் மீட்டெடுக்கும்படியாக உணர்த்துகிறேன் அவர்கள் வேண்டுகிறோம் ராஜா அதே போல இந்த கொரோனா நோயை கட்டுப்படுத்துவதற்காக உழைத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் மற்றும் போலீஸ் துறையில் உள்ள பெரிய பெரிய அதிகாரிகள் போலீஸ் நண்பர்கள் தூய்மை பணியாளர்கள் குடும்பம் குடும்பமாக இதற்காக பாடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களை நீ பேர் பேராக ஆசீர்வதியும் பலப்படுத்தியது ஆண்டவரே இதோ இந்த நோய்க்கு கிட்டத்தட்ட பிப்ரவரி மாதம் ஆரம்பித்து இன்றைய தினம் வரை அதற்கு சரியான மருந்தை கண்டுபிடிக்க முடியாமல் மருத்துவ உலகமே தடுமாறிக் கொண்டிருக்கிறது ஆண்டவரே அவர்களுக்கு அந்த தடுமாற்றத்தை போக்கி விரைவிலே இதற்கு ஒரு தடை மருந்தை கண்டுபிடித்து இதிலிருந்து மக்களை இனி வரக்கூடிய நாட்களிலே மீட்டெடுக்கும்படியாக உணர்த்தலை நாங்கள் வேண்டுகிறோம் ராஜா நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் எல்லாவற்றையும் குறித்து உங்கள் விண்ணப்பங்களை சோத்திரத்தை விடக்கூடிய ஜபத்தினாலும் வேண்டினாலும் தேவனுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் ஆண்டவரை இதை நாங்கள் அனைவரும் மிக அக்கினியின் எழுப்புதலோடு பரிசுத்த ஆவியின் எழுப்புதலோடு இதை செய்யும்படியாக உணர்த்தலை நாங்கள் வேண்டுகிறோம் ராஜா மேலும் நாங்கள் கேட்டவற்றையும் கேட்க மறந்த அனைத்தையும் கொடுத்து ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமா எங்கள் ஒன்றான அச்சகராய் எரிசை கிருத்துவில் இனிய நாமத்திலே ஜபத்தை கேட்டவர்களும் பரம பிதாவே ஆமே ஆண்டவரைத்தாவேஸ்வாமிவரைத்தாவேஸ்வாமிஜா அண்டவரை கத்தாவே இந்த கொள்ளை நோய் கொரோனாவினால சுவாமி உலகம் முழுவதும் இயற்கை சூழ்நிலையை விட்டு ஆண்டவரே செயற்கையான சூழ்நிலைக்கு இருக்கிற தகப்பனே அண்டவரை நீர் அதை ஆண்டவரே மனது வைத்தால் ஆண்டவரை ஒரு நிமிடம் தகப்பனே நீ சொன்னால் போதும் சுவாமி அண்டவரை அத்தனை நோய்கள் பறந்து போயிடும் அப்பா இருக்கிற இடம் தெரியாமல் போயிடும் சுவாமி அண்டவரை கத்தாவே இந்த நாளிலும் இந்த கொரோனா நோயினால ஆண்டவரை ஒவ்வொரு கூலி தொழிலாளர்கள் சுவாமி ஒரு தன் தன் இருப்பிடத்துல இருந்து வேற இடங்களில் வந்து வேலை செய்கிற ஒவ்வொரு கூலி த கூலி தொழிலாளர்கள் ஒவ்வொரு ஒரு ராஜா இருப்பிடம் செல்வதற்கு எவ்வளவோ கஷ்டப்பட்டு ஆண்டவரே வேலை வாய்ப்பு இல்லாமல் போக்குவரத்து இல்லாமல் ராஜா போக்குவரத்து வாகனங்கள் இல்லாமல் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஆண்டவரே கத்தாவே கால்நடையாய் செல்கிறார்கள் ராஜா அதையெல்லாம் நமக்கு பார்க்கணும் தகப்பனை நீர் பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் அவர்களுக்கெல்லாம் நீ உதவி செய்ய சுவாமி அண்டவரை கத்தாவே நேரத்துல குறிப்பாக ஐடி பீரியடில் உள்ள ஒவ்வொரு அண்டவரை கத்தாவே வேலை வாய்ப்பு வேலை வாய்ப்பு இழந்து சுவாமி ஒவ்வொருவரும் ஆண்டவரே வீட்டிற்கு ஆண்டவரே வந்து வேலைகளை செய்து கொண்டும் சில பேர் வேலையை இழந்தும் கூட ஆண்டவரை கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் ராஜா அவர்களெல்லாம் உங்களுடைய பாதப்படி வைக்கிறோம் ராஜா ஆசீர்வதிங்க வெளப்படுத்துங்க அவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பை கொடுங்கப்பா அண்டவரே அந்த வேலை வாய்ப்பு இல்லாமல் மிகவும் கஷ்டப்படுவார்கள் என்பதை நீங்கள் அறிவீர் ராஜா அந்த ஆண்டவரே அந்த சம்பளத்தை குறித்தே ஆண்டவரே அனைவரும் ஆண்டவரே உங்களுடைய சமூகத்துல அண்டவர் பாடுபட்டு கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு மக்களையும் நீங்க ஆசீர்வதியும் மற்றமாய் கூட தகப்பனே ஒவ்வொரு ஆண்டவரை கத்தாவே மருத்துவ மருத்துவ துறையில் உள்ள மருத்துவர்கள் ஒவ்வொருவரையும் உங்களுடைய பாதப்படையில் வைக்கிறோம் ராஜா அவர்கள் கூட எவ்வளவோ பாதிப்பு ராஜா எத்தனையோ மருத்துவர்கள் உயிரிழந்து ஆண்டவரை கத்தாவே அவர்கள் குடும்பங்கள்ல அவங்களை பிரிஞ்சு எவ்வளவோ கஷ்டப்படுகிறார்கள் தகப்பனே நீர் அதையெல்லாம் அறிவிறப்பா அண்டவரே அதே போல தகப்பனே இந்த நாளிலும் எத்தனையோ ஆண்டவரே சடலங்களை கூட ஆண்டவரே பொறுப்பாக அந்த கல்லறையில வைக்க முடியாமல் எத்தனையோ பேர் ஆண்டவரை போட்டுவிட்டு ஆண்டவரை எப்படி எப்படியோ நடக்கிறது ராஜா அந்த உலகத்துல அண்டவரே அதையெல்லாம் நீ தன்னோக்கி பார்க்கிற தகப்பன் சுவாமி எல்லாவற்றையும் நீ மாற்றும் அப்பா நீ சொன்னால் போதும் ராஜா நீ பார்த்தால் போதும் தகப்பனே எல்லாம் மாறும் ராஜா இந்த உலகம் முழுவதும் ஆண்டவரை இந்த தேசம் முழுவதும் பாலாய் கிடைக்கிற தகப்பனே ஒவ்வொரு ஆண்டவரை கத்தாவை சூழ்நிலையில் நீ பார்த்திருக்கிறே ராஜா அண்டவரை நீ மக்களை ஆண்டவரை எல்லா மக்களையும் அறிந்திருக்கிற தகப்பன் சுவாமி நீர் எல்லா மக்களையும் காத்து வழிநடத்த வேண்டுமா என்று கேட்கிற ராஜா அண்டவரை உங்களை பற்றி அறிந்தவர்களும் சரி அறியாதவர்களையும் நீ தெரிந்தெடுத்துக் கொள்கிறீர் சுவாமி அண்டவரை அவ்வளவு பேரையும் அண்டவரை உங்களை பாடப்படையில் ஒப்படைக்கிற ராஜா அண்டவரை உங்க காய் ஊழியை செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு பாசுமார்களை அவங்க குடும்பங்களையும் உங்களுடைய பாடப்படையில் வைக்கிறோம் அண்டவரை உங்களுடைய வழிபாட்டு தலங்கள் எல்லாம் ஆண்டவரை கத்தாவே மூடி இருக்
இருக்கிறதே ராஜா அதெல்லாம் சீக்கிரமாய் திறக்க நீ திரும்பி செய்யுமப்பா இந்த கொரோனா நோய் ஆண்டவரே எல்லோரும் சொல்லுகிறார்கள் தகப்பனே இன்னும் நவம்பர் டிசம்பர் ஆகும் அப்ப எல்லாம் உச்ச கட்டத்துல இருக்கும்னு சொல்றாங்க அது அப்படி இருக்க கூடாதப்பா ஒரு நிமிடத்துல நீங்க மாற்ற போடுங்க ராஜா நீங்க மாற்றப்பட வல்லவர் தகப்பனே ஆண்டவரே மட்டுமாய் கூட இந்த நோயினால் ஆண்டவரே தத்தாவே சிறு பிள்ளைகள் முதல் முதியோர்கள் வரை பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார் அனைவரையும் உங்களை பாதப்படையில வைக்கிறோம் ஆசிர்வதிக்கே பலப்படுத்துங்க இந்த நோயை எடுத்து போடுங்க ராஜா மக்களை பார்த்து கொள்ளுங்க உங்களை செட்டையும் கீழே வைத்து பிள்ளைகளை பாதுகாத்து கொள்ளுங்க ரத்த கோட்டைகளை வச்சு மறைச்சு கொள்ளுங்க சுவாமி அடுவரை கத்தாவே இந்த நாளிலும் நாங்கள் கேட்டும் கேட்க மறந்த அனைத்தையும் நீங்கள் கொடுத்து எங்களை ஆசிர்வதிக்க வேண்டுமா எங்கள் ஒன்றான ரச்சகராய் இயேசு கிறிஸ்து இன்ப நாமத்தில் ஜெயிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமே
பார்த்தாலும் நாம் யாரோ தோன்றுகிற நீ ஆசிரியத்தை காப்பதாக ஆமே